চলে যাব দেন পড়াবো তোমাদেরকে হাইব্রিডাইজেশন সম্পর্কে ডিটেইলস পড়াবো কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম পড়াবো কেমিক্যাল কাইনেটিক্স পড়াবো আর একটা চ্যাপ্টার আছে আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি এটা আমি বলে দেব ফিজিক্যালি তাহলে আজকে হবে আমাদের এই অ্যাসিড বেস অ্যাসিড বেস সম্পর্কে তোমাদেরকে বিস্তারিত আজকে শেখাবো চেষ্টা করব আচ্ছা দেন আসো আচ্ছা এটা তো আর হ্যাঁ আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ আপনার স্লাইডস গুলো যা সুন্দর হয়েছে স্যার ওকে थैंक यू এর আগে ক্লাস ছিল নাকি তোমাদের সাথে ও অনলাইনে জি স্যার আমি একটা করছি স্যার স্যার এগুলা কি দিয়া বানান স্যার ও একটু সময় বের করছি আর কি যেমন কালকে রাতে তিনটা এই এক সপ্তাহ ধরে রাত তিনটা চারটা পর্যন্ত আমি কাজ করি স্লাইড নিয়ে মানে আমাদের যে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নতুন একটা কোর্স পাইছি ওটা ডিজাইন করতেছি আর কি আচ্ছা যাই হোক थैंक यू সফটওয়্যারটার নাম স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ সফটওয়্যারটার নাম স্যার সফটওয়্যার না সফটওয়্যার না টেকনিক আছে শিখায় দেব না তোমরা তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ শিখে যাওয়া কয়েকদিন পরে আমার থেকে ভালো পারবা এখন টেমপ্লেট ডাউনলোড করা হয় নাকি স্যার হ্যাঁ 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 টেমপ্লেট আর এই এটা এটা আমি নিজে বানাইছি এটা এই এটা এই টেমপ্লেট স্যার এটা টেমপ্লেট না এটা আমি বানাইছি এই যে ও অ্যানিমেশন দিছ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি নিজে পুরোটাই পুরো স্লাইডটাই আমি বানাইছি ধরো এক কয়েক ঘন্টা বের করে কয়েক ঘন্টা না ঘন্টা দেরক বের করে অনেক সুন্দর হয়েছে স্যার ইউনিক স্যার হ্যাঁ স্যার অনেক সুন্দর হয়েছে স্যার এটা ওই যে করোনার বন্ধে আমি এটা বানাইছিলাম আজকে গত সেমিস্টারে আর ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা দেখতেছো এটা হলো টেমপ্লেট আর বাকিগুলো আমি অ্যাড করছি আর কি যাই হোক তোমরা পারবা তোমরা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ এখন কোন সেমিস্টারে ওহি থার্ড সেমিস্টার স্যার থার্ড সেমিস্টার স্যার এই তো আরো দুই এক সেমিস্টার গেলে আমার থেকে ভালো ভালো হতে পারবা क्योंकुलेट करते আর বাফার কিভাবে কাজ করে বাফার কি বাফার কিভাবে কাজ করে এগুলো আমরা বিস্তারিত জানবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা টাইট্রেশনটা একটু বলবো কারণ টাইট্রেশন তোমাদের এসে লাগবে লেভে লাগবে এইজন্য তোমরা অলরেডি জানো ডেফিনেশন তারপর আমি একটু বলে দেব তাহলে অ্যাসিড বেজ এর দেখো কনসেপ্ট ম্যাপটা দেখো তোমরা যে অ্যাসিড বেজ থেকে তোমার কি কি হয় অ্যাসিড বেস থেকে আমরা পিএস করব ঠিক মাস পেপার টেস্ট করব স্যার আমাদের ল্যাবে ল্যাবে করব করব আশা করি আচ্ছা মনে রাখো তারপরে অ্যাসিড বেস থেকে আমরা জানতে পারবো পিএস সম্পর্কে জানতে পারবো তারপরে কনজুগেট অ্যাসিড বেস জানতে পারবো বাফার সলিউশন সম্পর্কে জানতে পারবো আবার স্ট্রং হবে না কি হবে উইক হবে এটা আমরা জানতে পারবো একটু পরেই আচ্ছা অ্যাসিড এবং বেজের ডেফিনেশন গুলা দেখো তিনটা কনসেপ্ট আছে অ্যাসিড এবং বেজের ডেফিনেশনের আর হেনিয়াস কনসেপ্ট তোমরা তো এগুলো পড়ছো মনে হয় এইচএস এ তে তাই না চিনা চিনা यस স্যার সবগুলা আচ্ছা অ্যাসিড এবং বেজের আর হেনিয়াস কনসেপ্ট তারপরে ব্রনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট তারপরে লুইস কনসেপ্ট এগুলা সম্পর্কে তোমরা হয়তো শুনছো বা পড়ছো হয়তো বা জি স্যার মনে নাই আচ্ছা মনে নাই আমি মনে করায় দেব তোমরা তো ভালো স্টুডেন্ট আমি জানি द्रवण जलिय द्रवण हाइड्रोजें आयन हाइड्रोजें आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन प्रडि ইন ওয়াটার মানে জলীয় দ্রবণে বা অ্যাকোয়া সলিউশনে যে সকল সাবস্টেন্স হাইড্রোজেন আয়ন অথবা হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্রডিউস করে তাদেরকে বলা হয় কি আরহেনিয়াস অ্যাসিড एग्जांपल আমরা একটু পড়ে দেখব 
আর্হিনিয়াস বেস হচ্ছে হাইড্রোক্সিল আয়ন ইন ওয়াটার ওয়াটার বা একোয়া সলিউশন আমরা বলতে পারি আচ্ছা এই যে এখন দেখো আর্হিনিয়াস অ্যাসিড এই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খেয়াল করো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কে যখন আমরা ওয়াটারের মধ্যে দিব এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন তৈরি করবে ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করবে তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা হলো একটা অ্যাসিড এই যে একোয়া সলিউশনে হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্রডিউস করে অথবা এটা আমরা এভাবে দেখতে পারি সরি এখানে একোয়াসটা হবে हाइड्रोक्सिल आयन एमोनिया बेज अथवाजाम्पल बोली सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्सिलोक्स
এটা ডোনেট করছে এই জন্য হলো প্রোটন ডোনেট করছে প্রোটন ডোনেটর এটা হলো অ্যাসিড অ্যাসিড অ্যাকসেপ্ট করছে এটা হলো বেস একটু আগে আমরা পাইছিলাম যে যে এখানে দেখো অ্যামোনিয়া পানিতে হাইড্রক্সাইলায়ন তৈরি করে তাহলে এই অনুযায়ীও বেস আবার এখানেও পাইলাম যে অ্যামোনিয়াটা বেস ওকে यस স্যার এই যে দেখো হাইড্রোজেন অ্যাকসেপ্টর ব্রনস্টেড লাউরি বেস হাইড্রোজেন ডোনার ব্রনস্টেড লাউরি অ্যাসিড ওকে এখন দেখো তিন নাম্বার ডেফিনিশনটা হলো লুইস লুইস বলছেন কি যে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর ইলেকট্রন দেখো লোন পেয়ার অথবা ইলেকট্রন পেয়ার অ্যাকসেপ্টর হবে ইলেকট্রন পেয়ার মানে কি এক জোড়া ইলেকট্রন যে সকল সাবস্টেন্স এক জোড়া ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাকসেপ্ট করে তারা হলো অ্যাসিড এটা এটা হতে অ্যাকসেপ্ট এবং ডোনারের মধ্যে ভেজাল লাগে না আগেটা তো ছিল কিন্তু প্রোটন ডোনার প্রোটন ডোনার এটা হলো অ্যাসিড আর এখানে হলো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর ইলেকট্রন বা ইলেকট্রন পেয়ার পেয়ার অ্যাকসেপ্টরটা হলো কি অ্যাসিড অ্যাসিড আর ইলেকট্রন পেয়ার ডোনারটা হলো বেস एग्जांपलটা দেখো যখন আবার অ্যামোনিয়া আসছে কারণ অ্যামোনিয়া আমি বারবার কেন বলতেছি এই পরীক্ষায় আসবে যে কেন দেখাও যে অ্যামোনিয়া তিনটা কনসেপ্ট অনুযায়ী ব্রনস্টেড লাউরি আর হেনিয়াস লুইস কনসেপ্ট অনুযায়ী দেখাও যে অ্যামোনিয়া একটা বেস তখন তোমরা তিনটা ডেফিনিশন দিবা দিয়ে তিনটা एग्जांपल দিয়ে দিলে হয়ে যাবে এখানে দেখো আমরা তো জানি যে নাইট্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 7 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2p z1 তাহলে আমরা এটা কি প্রিন্সিপাল এর এখানে কনসেপ্ট আসবে না স্যার সরি আউসবাউ প্রিন্সিপাল যে একটা প্রশ্ন না এটা হলো হোনস প্রিন্সিপাল হোনস রুল হোনস রুল হোনস রুলে আসবে এটা যে তিনটা আনে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকবে তাহলে এখানে আমরা এই যে তিনটা আছে আনপেয়ার্ড এটাকে তিনটা আনপেয়ার্ড দিলাম এই দিলাম আর এখানে আছে দেখো দুইটা পেয়ার্ড পেয়ার্ড কেন এই পাঁচটা দিতে হবে কারণ আউটার মোস্ট শেল বলতে এই পুরোটা डोनेट करते प्रोटोन के अथवा बोरन ट्राइक्लोराइड के अथवा हाइड्रोजें लुइस बेस हमजाम्पल देखो देखा घाटती এই বোরন ট্রাইক্লোরাইড দুইটা পেয়ার অফ ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে বুঝাইতে পারছি यस সিমিলারলি সিমিলারলি এই যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ফেরিক ক্লোরাইড এগুলাতেও দুইটা করে ইলেকট্রন ঘাটতি আছে হাইড্রোজেনে দুইটা ঘাটতি আছে এইজন্য পেয়ার অফ ইলেকট্রন ওরা অ্যাকসেপ্ট করে এইজন্য এদেরকে বলা হয় লুইস অ্যাসিড আর লুইস বেস হচ্ছে যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারে যেমন আমরা অ্যামোনিয়াতে দেখলাম এই যে দেখো অ্যামোনিয়াতে পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে এটাকে বলা হয় লুইস বেস हाइड्रोजेन बन कारण शेयर 
बंद डेफिनेशन लिखवाडी तुम्हारे हाइड्रोजन आयोनियम ठीक कर दीब बुझाते हाइड्रोजेनियमारोलिशन क्लियर हाइड्रोक्सिलोटर <coughs> पटासमेंसो पटासमेंटर <laughs> हाइड्रोक्सिलोनिया फेलते इंडिकेट करो बेस 
যেকোনো একটাতে পড়লে এটা বেস যেমন তোমার দিয়ে দিলাম ধরো ফেরিক ক্লোরাইড ফেরিক ক্লোরাইড অ্যামোনিয়া তারপরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তারপরে হলো হাইড্রোজেন আয়ন তো আমি পরীক্ষায় খাতা আরো দেয়া থাকবে বলা হবে যে তুমি কোনটা কোন অ্যাসিড তুমি আইডেন্টিফাই করো বা কোন বেস তাহলে তুমি দিলা অ্যামোনিয়া এটা হইতে পারে তিন কনসেপ্ট অনুযায়ী বেস হইতে পারে তিন কনসেপ্ট অনুযায়ী বেস হইতে পারে তারপরে ইলেকট্রন হবে কি সরি